സെറ ക്രിയേഷൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കുർത്തിയിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനർ വെയർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നെക്ക് ബോർഡ് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് നെക്കിന് സാധാരണ നയൺ ഇഞ്ച് വീതിയും ഫോർ ഇഞ്ച് ഡെപ്ത്തുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഇനി ഷോൾഡർ രണ്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോക്കിലേക്ക് ഒരു പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഇറക്കി നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോർഡർ പോർഷനിലൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി ഒരു ഇഞ്ച് അളവെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നോട്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അകത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കളർ ത്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ബീഡ്സാണ് കട്ട് ബീഡ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി കോൾഡ് കളർ കട്ട് ബീഡ്സ് ടൂ ബീഡ്സ് ഒന്നും ചിലർ പറയും ഇതിന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളറ് നോർമൽ നൂല് സൂചി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നൂൽ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ സിൽക്ക് തിരിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള നൂലാണ് തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ നൂലാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ആങ്കർ ത്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ത്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് അഞ്ച് നൂല് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് നൂലിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം അഞ്ച് നൂലിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സൂചിയിൽ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര നീളം വേണോ അതനുസരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നൂല് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത തവണ എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പത്ത് പത്ത് ലെയർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്കിനെ ഒറ്റ ലെയർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിൽക്ക് നൂല് പെട്ടെന്ന് കെട്ട് കൂടുപോ അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നൂലിൻ്റെ അറ്റം കെട്ടിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക കെട്ടിടരുത് കറക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം സൂചിയുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ആ നൂലെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ലെയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്കി കൊടുത്തത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ നൂല് ഒറ്റ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടി നേരത്തെ പത്തെണ്ണമായിട്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഒരെണ്ണമായി ഇനി നമുക്ക് ആ നട്ടം ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് സിൽക്ക് ത്രെഡ് സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് അത് പല ലെയർ ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കെട്ടുകൂടി പോകും സൂചി നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് കുത്തിപ്പോക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി താഴേക്ക് ഇട്ട് അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പതുക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൂസ് ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നൂൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് തവണ ചുറ്റിയിട്ട് താത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടല്ല റിങ് നോട്ടാണ് അപ്പം കെട്ടി ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ലൂസ് ആക്കി വേണം ചെയ്യാൻ റിങ് പോലെ ഇരിക്കണം രണ്ട് തവണ ചുറ്റി നമുക്കത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി താഴെ കെട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈറ്റ് ആകാതെ നോക്കണം അതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോടെ വെച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര എന്ത് മാത്രം തട്ടി ഇളക്കം തട്ടിയാലും അത് പോകത്തില്ല ആ നോട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നോളും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം ഓരോ ഇഞ്ച് അളവിലാണ് നമ്മൾ ഈ 
ബോർഡറിലുള്ള ആ വർക്ക് നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡർ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് റിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അകത്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇളകി പോകത്തില്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നോളും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ബോർഡർ വർക്ക് ഫിനിഷായി ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് കാണുന്ന റോട്ടി കൂടെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം വർക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം റെഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിൽക്ക് ത്രീ ഡാമ്പ് പലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കെട്ടൊക്കെ കൂടാതെ പതുക്കെ വേണം ചെയ്യണം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നൂല് കെട്ടി വീഴും പിന്നെ നമുക്കത് അഴിച്ച് കളയാൻ അഴിച്ച് കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സിൽക്കിൻ്റെ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും അത് ആങ്കർ ത്രീ ഡാമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല അത് കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ചാനൽ അതിൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടണേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ത്രെഡും കൂടി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിലുള്ള ത്രെഡ് വർക്ക് ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഡ്സ് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കഡ്ബീഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ സൂചി തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ സൂചി ഹോളിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സൂചി എടുക്കണം കാരണം കഡ്ബീഡ്സിൻ്റെ ഹോളിന് വലിപ്പം കുറവാണ് സൂചി സാധാരണ പോലെ കോർത്തെടുത്ത് ഒരു കഡ്ബീഡ് കോർത്ത് സൂചി താഴേക്ക് ഇടുക എന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് ആ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കുത്തി പൊ കുത്തി ഇറക്കി അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇളകി പോകാതിരിക്കാനും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം മെറ്റീരിയലിൽ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇളകി പോകാതെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹോളിനകത്തൂടെ കയറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി ഇറക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഡ്ബീഡ്സ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം കഡ്ബീഡ്സിൻ്റെ അകലം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് രീതിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആ ബീഡ്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ബീഡ്സ് വെക്കുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഫുൾ വർക്ക് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക റിപ്ലൈ എന്തായാലും തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്